வர டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலையில் சுமார் எட்டு மணிலேருந்து பதினோரு மணி வரைக்கும் ஒரு அற்புதமான சூரிய கிரகணம் நடக்க போகுது இதுக்கு பேர் தான் ஆனுவலார் சோலார் எக்லிப்ஸ் அதாவது வளைய கதிரவ மறைப்பு இந்த எக்லிப்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் இருக்குது அதாவது சோலார் எக்லிப்ஸ் லூனார் எக்லிப்ஸ் இந்த சோலார் அண்ட் லூனார்லேயே நிறைய சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது இதை பற்றின டீட்டெயிலான வீடியோ ஏற்கனவே சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் சேனலில் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியும் ஸோ இந்த எக்லிப்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இதுக்கு முன்னாடி ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிகழ்ந்தது அதுக்கப்புறம் வர இருபத்தி ஆறாம் தேதி தான் நடக்க போகுது இது நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்பவும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அப்போ தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து திரும்பவும் இதை பார்க்க முடியும் இப்போ இந்த எக்லிப்ஸை பற்றி நீங்கள் ரீசெண்டாக டிவி சேனல்ஸில் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து நிறைய நியூஸ் கேட்டிருப்பீங்க அதில் ஒரு சில பேர் ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்த கிரகணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் ஈவெண்ட் இதை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டால் அதுக்கப்புறம் நடக்கவே நடக்காது அந்த மாதிரிலாம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்லிப்ஸ்லாம் வந்து காமனாக நடக்கிறது அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு குறைஞ்சது நாலு எக்லிப்ஸ் நடக்கும் ரெண்டு சோலார் எக்லிப்ஸ் ரெண்டு லூனார் எக்லிப்ஸ் எப்போயாவது ஒரு தடவை ரொம்ப ரேராக நாளுக்கும் மேலான எக்லிப்ஸ்லாம் நடக்கும் அதாவது சில டைம் அஞ்சு நடக்கும் சில டைம் ஆறு எக்லிப்ஸஸ்லாம் நடக்கும் இது ரொம்ப ரேர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிட்லாம் தான் ரேர் பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது சூரியனுக்கு முன்னாடி இப்படி நகர்ந்து போகும் அது பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி தெரியும் அதுதான் டிரான்சிட்ஸ் அந்த மாதிரி மெர்க்கரி டிரான்சிட்டும் வீனஸ் டிரான்சிட்னா ரொம்ப ரேர் அதுலேயும் வீனஸ் டிரான்சிட் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் இந்த மெர்க்கரி டிரான்சிட் போன மாதம் பதினொன்றாம் தேதி நடந்துச்சு அதை ஒரு வீடியோவாக நாங்கள் செஞ்சு சயின்டிஃபிக் தமிழ்நாட்டில் லாஸ்ட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் அதோட வீடியோவோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த எக்லிப்ஸஸும் டிரான்சிட்டும் நீங்கள் விண்வெளிக்கு பயணிச்சு போய் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸோட அலைன் ஆகி நின்னிங்கன்னா இந்த எக்லிப்ஸ் நீங்கள் எப்போவுமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூமியை நிலா வந்து சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும்போது சூரியனோட வெளிச்சத்தை நிலாக்கும் இது வந்து இதே ஜூபிட்டர்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சூரிய கிரகணம் அதே நம்ம பூமியிலேருந்து பார்க்கும்போது அது டிரான்சிட் மாதிரி தெரியும் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ்லே வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான கதிரவ மறைப்பு அதாவது டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் வளைய கதிரவ மறைப்பு அதுக்கப்புறம் கலப்பு கதிரவ மறைப்பு அதாவது ஹைப்ரிட் சோலார் எக்லிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் பகுதி கதிரவ மறைப்பு அதாவது பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸ் இந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடக்க போகிற இந்த ஆனுவலா சோலார் எக்லிப்ஸ் எப்போ நடக்கும்னா நிலா பூமியை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் போது சில டைம் பக்கத்தில் வரும் சில டைம் தூரமாக போகும் பூமியை விட்டு தூரமா போகும்போது நடக்கிற எக்லிப்ஸ் தான் இந்த ஆனுவலா சோலார் எக்லிப்ஸ் ஏன்னா பூமியை விட்டு நிலா தூரமா இருக்கும் போது அது சின்னதா இருக்க மாதிரி தெரியும் அதனால சூரியனை நிலா முழுமையா மறைக்காது அது ஒரு அளவுக்கு சின்னதா இருக்கனால நிலாவை சுத்தி ஒரு ரிங் மாதிரி தெரியும் அதுதான் நம்ம ரிங் ஆஃப் ஃபயர்னு சொல்லுவோம் அது அதனாலதான் அதுக்கு பேர் ஆனுவலார் எக்லிப்ஸ் வந்துச்சு இந்த ஆனுவலார் சோலார் எக்லிப்ஸ் பூமியில இருக்க மற்ற நாடுகள்ல இருந்தும் தெரியும் அதாவது இந்த எக்லிப்ஸ் சவுதி அரேபியால ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கத்தார் யூஏஇ அப்புறம் ஒமான் அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஸ்ரீலங்கா மலேசியா இந்தோனேஷியா இந்த நாடுகள்லாம் தெரியும் இப்போ இந்த புகைப்படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் அந்த எக்லிப்ஸோட பார்த்து உங்களுக்கு தெரியும் இதுலேயே வந்து ரெண்டு ஷேடோ இருக்குது இந்த சென்டரில் டார்க்காக இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆன்டம்பரல் ஷேடோ அப்புறம் அந்த சைடில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பென்டம்பரல் ஷேடோ இந்த அம்பரல் ஷேடோவை தாண்டி இருக்கிறது தான் ஆன்டம்பரல் ஷேடோ இந்த அம்பரல் ஷேடோவில் கரெக்டாக பூமியை வந்து இப்படி க்ராஸ் ஆகி போகும்போது தான் நமக்கு டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் நடக்கும் இந்த அம்பரல் ஷேடோவை தாண்டி இருக்க அந்த ஆன்டம்பரல் ஷேடோல பூமி கிராஸ் ஆகி போகும்போது தான் நமக்கு ஆனுவலா சோலார் எக்லிப்ஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த நடுவில் இருக்க ஷேடோவில் இருக்க ஊரில் இருந்து நீங்க பார்த்தாதான் நிலா எக்ஸாக்டா சன்னுக்கு சென்ட்ரல்ல வந்து நின்று அது சுத்தி ரிங் தெரியும் அதுக்கு மேலேயும் கீழேயும் இருக்க இந்த ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்க அந்த ரீஜன்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ஷியல் சோலார் எக்லிப்ஸ் தான் தெரியும் இந்த சென்ட்ரல் பாத்துல இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேங்களூர்ல கேரளா கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு கரூர் திண்டுக்கல் மணப்பாறை திருச்சி புதுக்கோட்டை காரைக்குடி அறந்தாங்கி அப்புறம் வந்து ஸ்ரீலங்கா மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தோனேஷியா இதுலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டார்க்கான ஷேடோ வந்து கிராஸ் ஆகி போகுது இந்த எக்லி
அதாவது ஆனுவலா ரைட்னு சொல்லுவோம் இந்த செகண்ட் कांटेक्ट அப்ப தான் நிலாவோட சர்ஃபேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தா இருக்காது அதுல நிறைய அன்ஈவன் சர்ஃபேஸ் இருக்கு அதுல நிறைய குழிகள் இருக்கு அப்புறம் மலைகள் இருக்கு அதனால சூரியனோட வெளிச்சம் அந்த குழிகள் மலைகள்ல இருந்து புகுந்து வரும்போது அது ஒரு பீட்ஸ் மாதிரி தெரியும் இது பேர் தான் நம்ம பெய்லிஸ் பீட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த செகண்ட் कांटेक्ट அப்ப தான் இந்த பெய்லிஸ் பீட்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள வர ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா வந்து கரெக்டா சென்டர்ல வந்து அலைன் ஆகும் அதுதான் மேக்சிமம் எக்லிப்ஸ் அப்பதான் நிலாவை சுத்தி சூரியன் ஒரு ரிங்கா ஈக்குவலா தெரியும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நிலா வந்து நகர ஆரம்பிக்கும் அதாவது சூரியனை விட்டு போக ஆரம்பிக்கும் சூரியன் விட்டு போகும்போது இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க நிலாவோட கார்னர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் சூரியனோட அந்த கார்னரை வந்து இப்படி டச் ஆகிற மாதிரி பூமியில இருந்து தெரியும் அப்ப திரும்பவும் அந்த நிலாவில இருக்க அந்த அன்னிவன் சர்ஃபேஸ் வழியா சூரியனோட வெளிச்சம் புகுந்து வரும்போது திரும்பவும் பெய்லிட் ஸ்பீட் தெரியும் இதுதான் நம்ம தேர்ட் கான்டாக்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த தேர்ட் கான்டாக்ட் முடிஞ்சு நிலா முழுமையா சூரியனை விட்டு விலகி போகும் அந்த விலகி போற அந்த கடைசி தருணம் தான் நம்ம போர்த் கான்டாக்ட்னு சொல்லுவோம் அப்பதான் இந்த பகுதி மறைப்பு வந்து முடிவடையும் நம்ம இந்தியன் டைம் படி இந்தியாவில இருந்து பார்க்கும் போது இந்த ஒவ்வொரு ஃபேஸும் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்ஷியல் எக்லிப்ஸ் கரெக்டா எட்டு மணி ஆறு நிமிஷத்தப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபுல் எக்லிப்ஸ் அதாவது இந்த செகண்ட் கான்டாக்ட் அந்த பெய்லிஸ் பீட்ஸ் தெரியுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது இருபத்தேழு அப்ப இந்த செகண்ட் கான்டாக்ட் முடிஞ்சு மேக்சிமம் எக்லிப்ஸ் அதாவது சென்டர்ல வந்து நிற்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது இருபத்தொம்போதுக்கு இது முடிஞ்சு ஃபுல் எக்லிப்ஸ் எப்போ முடியுதுன்னா அதாவது தேர்ட் கான்டாக்ட் திரும்பவும் பெய்லிஸ் பீட்ஸ் எப்போ தெரியும்னா ஒம்பது முப்பது அப்ப ஒம்பது முப்பதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபுல் எக்லிப்ஸும் எப்போ முடியுதுன்னா பதினொன்று பத்து பதினொன்று பத்துக்கு நிலா முழுமையாக சூரியனை விட்டு வெளியில் போயிடும் இப்போ இந்த சூரிய கிரகணத்தை எப்படி பார்க்குறதுன்றத பார்ப்போம் இந்த செக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமான செக்ஷன் ஏன்னா இதில் தான் நம்ம சன்னை எப்படி பார்க்குறது முக்கியமாக எப்படி சேஃபாக பார்க்குறதுன்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சன்னை வந்து எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் நீங்கள் வெறும் கண்ணாலேயோ டெலஸ்கோப் பைனாக்குலரில் டைரெக்டாக பார்க்காதீங்க பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியட்டாக உங்கள் கண்ணு குருடாயிடும் சன் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதுல இருந்து வர வெளிச்சம் இந்த மாதிரி ஆப்டிக்ஸ் அதாவது மிரர் லென்ஸ் இந்த டெலிஸ்கோப்ல இருக்க அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ட் பண்ணும் நிறைய கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ல போக்கஸ் பண்றதுனால அதோட மொத்த எனர்ஜியும் வந்து ரொம்ப அதிக அளவுல போக்கஸ் ஆகி அது எந்த ஒரு பொருளா இருந்தாலும் அதை வந்து பேர்ன் பண்ணிடும் இதை நீங்க சின்ன வயசுல விளையாண்டுருப்பீங்க இந்த மேக்னிஃபைங் கிளாஸ வச்சு சன்னோட லைட்டை வந்து போக்கஸ் பண்ணி அதுக்கு அடியில ஏதாவது காஞ்சி போன இலைகள் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பேப்பர் இதெல்லாம் வச்சீங்கன்னா எரியும் ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த டெலிஸ்கோப்பில் இருக்க லென்ஸும் பைனாக்குலர் இருக்க லென்ஸும் நம்ம கண்ணில் இருக்க லென்ஸும் எல்லாமே சன்னோட லைட்டை ஒரு பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறனால இமீடியட்டாக நம்ம கண்ணுக்கு பின்னாடி இருக்க ரிட்டினாக பேர்ன் ஆகிடும் ஒரு சின்ன டெமோ காட்டோம்னா இப்போ இந்த டெலிஸ்கோப் வழியாக சன்னோட லைட் வந்து உள்ளே புகுந்து வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு இடத்துல பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் ஆகுது இது நிறைய லைட் கலெக்ட் பண்ணுறனால அங்கே வந்து அதோட எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால அங்கே ஒரு காஞ்சி போன இலையை வச்சிங்கன்னா இம்மிடியட்டாக வந்து பேர்ன் ஆகி அதோட புகை வந்து வெளியில் வருது உங்களுக்கு தெரியும் இதே இந்த இடத்துல வந்து இந்த காஞ்சி போன இலை இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் கண்ணை வச்சிங்கன்னா உங்கள் கண்ணுக்கு என்ன ஆகுன்றத நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ தயவு செஞ்சு நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஈவெண்ட்டுக்கு இல்லை நார்மலாக சென்னை பார்க்கணுன்னா இந்த இந்த மெத்தட் இந்த டைரெக்டாக பார்க்குற மெத்தடை எப்போதுமே வந்து பண்ணாதீங்க இது உங்க லைஃபுக்கே ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த சன் கிளாஸஸ் அதாவது இந்த டார்க்கா இருக்க கிளாஸ் எல்லாம் வந்து சன்னோட எனர்ஜியை கம்மி பண்ணி எக்லிப்ஸ பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுவும் மிகவும் தவறான விஷயம் ஏன்னா நீங்க அந்த சன் கிளாஸ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்க கண் குருடாக தான் போகுது ஸோ அதனால சன் கிளாஸஸ் அப்புறம் இந்த எக்ஸ்ரே ஃபிலிம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்போஸ்ட் கலர் ஃபிலிம் அதாவது இந்த நெகட்டிவ் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது வழியா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்லிப்ஸ் தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுவும் வந்து ஆபத்துல தான் போய் முடியும் இவ்வளவு நேரம் சூரியனை எப்படி பார்க்க கூடாதுன்ற எடுத்துக்காட்டெல்லாம் பார்த்தோம் இப்ப எப்படி சூரியனை பார்க்கறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த சூரியனை பார்க்கறதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் அப்சர்வேஷன் இன்டெரக்ட் அப்சர்வேஷன் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்டெரக்ட் மெத்தட் இந்த இன்டெரக்ட் மெத்தட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பின்ஹோல் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் அதாவது இந்த பைனாக்குலர் அப்புறம் டெலிஸ்கோப் இதை யூஸ்
ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பார்க்குற ஒரு பின்ஹோல் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் பட் இந்த பின்ஹோல் ப்ரொஜெக்ஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மற்ற டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அடுத்த டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி பின்ஹோல் ப்ரொஜெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி சன்னாக பார்க்குறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்ஸ்குள்ளே வந்து இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால டார்க்காக இருக்கனால அந்த ஒயிட்டான சன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக தெரியும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டில் ஒரு சின்ன ஹோல் ஒன்று போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே ஒரு ஒயிட் ஷீட்டை வந்து நீங்கள் ஒட்டிட்டிங்கன்னா அந்த ஒயிட் ஷீட்டில் வந்து சன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ சன்னுக்கு இந்த பாக்ஸை நீங்கள் அலைன் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி அது வழியாக நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சன் கிளியராக தெரியும் அடுத்தது இன்னும் ரொம்ப ஈஸியானது அதாவது உங்கள் கையில் இருக்க விரல்களை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பின்ஹோல் ப்ரொஜெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பரை கீழே வச்சுட்டு சன்னுக்கு அடியில் உங்கள் கை எப்படி வச்சு நீங்கள் இப்படி நாலு விரலும் வந்து இப்படி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அப்படி க்ராஸ் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கை விரல்குள்ளே அந்த கேப்பில் வந்து சன்னோட வெளிச்சம் போகி அது வந்து இங்கே ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனாக க்ரியேட் ஆகும் இந்த கார்ட்போர்டில் க்ரியேட் ஆன மாதிரி இந்த பேப்பரில் க்ரியேட் ஆன மாதிரி இதுவும் வந்து ஒரு பின்ஹோல் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் தான் இதுக்கப்புறம் உங்களை சுற்றி இருக்க இந்த மரங்களில் இருக்க அந்த லீவ்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த லீவ்ஸோட கேப்குள்ளே இருந்தும் வந்து சூரியனோட வெளிச்சம் புகுந்து வந்து கீழே தரையில் வந்து சன்னோட இமேஜாக இன்வெர்ட்டடாக உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி கிரகணம் நடக்கும்போது இந்த எல்லாத்தையும் எல்லா மெத்தடையும் ட்ரை பண்ணி ஃபோட்டோலாம் எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கடுத்தது ஆப்டிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் அதாவது இந்த மாதிரி பைனாக்குலர்ஸ் அப்புறம் அந்த மாதிரி டெலிஸ்கோப்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து சன்னுக்கு பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு பைனாக்குலரோட என் ஓப்பனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வழியாக சன்லைட் புகுந்து பின்னாடி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இமேஜ் வந்து இன்டெரக்டாக க்ரியேட் ஆகும் பட் இங்கே எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் கண்ணை வச்சு பார்க்க கூடாது ஏன்னா இது ரொம்ப டேஞ்சரஸான டெக்னிக் சில பேர் மறந்துட்டு கண் அப்படி வச்சு பார்ப்பாங்க கண் உடனே போயிடும் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுனா இந்த பைனாக்குலருக்கு ஒரு மவுண்ட் மாதிரி ஒன்று வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரைபாடில் இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டு இந்த பைனாக்குலர் ரெண்டு விஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த சைடு இருக்க அந்த லென்ஸை வந்து இந்த ஹோல்டர் போட்டு மூடிட்டு அதை ஒரு செலோட்டை போட்டு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த ஒரு எண்டு மட்டும் ஏன்னா இந்த இன்டெரக்ட் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு எண்டு மட்டும் போதும் ஒரு விஷன் மட்டும் போதும் இன்னொரு இது தேவையில்லை ஸோ அதனால் இதை சன்னுக்கு பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒயிட் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல பின்னாடி இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சன்னோட இமேஜ் வந்து இதில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் சப்போஸ் ஃபோக்கஸ் ஆகலைன்னா இந்த பைனாக்குலரை நீங்கள் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் ஃபிஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும் இதை அதே மாதிரி பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும் தூரமாக கொண்டு போனீங்கன்னா பெருசாகும் டெலஸ்கோப்லேயும் நீங்கள் இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பைனாக்குலருக்கு பதிலாக இந்த டெலிஸ்கோப் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல பின்னாடி ஐபிஎஸ் வச்சுட்டு இதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பின்னாடி நீங்கள் வந்து ஒயிட் ஷீட்டை வச்சிங்கன்னா அந்த சன்னோட இமேஜ் வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகும் இது மாதிரி பக்கத்தில் கொண்டு போனீங்கன்னா சின்னதாக தெரியும் தூரமாக கொண்டு போனீங்கன்னா பெருசாக தெரியும் இதெல்லாம் தான் வந்து ஆப்டிக்கல் ப்ரொஜெக்ஷன் மெத்தட் இதெல்லாம் இன்டெரக்டாக பார்க்குறது பட் இந்த மெத்தடில் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அடுத்து வந்து டேரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணுறது அதாவது சேஃபான ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சன்னை டேரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ணுறது இந்த ஃபில்டர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி பாலிமர் ஷீட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னை வந்து பார்க்கும்போது ஆரஞ்ச் கலரில் தெரியும் இது வந்து பிளாக் கலர் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான மைலார் ஃபில்டர்ஸ் பார்டர் ஃபில்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சில்வர் கலரில் இருக்கும் ஃபில்டர்ஸ் பட் இது வழியாக சன் பார்க்கும்போது ஒயிட் கலரில் தெரியும் அதோட ஆக்சுவல் கலரில் தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபில்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவ் பண்ண சேஃபான ஃபில்டர்ஸ் சில ஃபில்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த வெல்டிங் கிளாஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து சில ஃபில்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னோட லைட்டை வந்து கம்மியாக தான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி வெல்டிங் கிளாஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியும் பார்க்கக்கூடாது இதுக்குன்னு நம்பர்ஸ் இருக்குது இதோட நியூட்ரல் டென்சிட்டி அதாவது சன்னோட லைட்டை கம்மி பண்ணுற அந்த ஒரு பவர் இப்போ இந்த என்டி நம்பர் அதாவது நியூட்ரல் டென்சிட்டி என்டி ஃபோர் அப்படின்னு வருதுன்னா என்டி ஃபோர் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு யூஸ் பண்ணுறது அது
ஸோ இந்த மாதிரியான காகுல்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி போட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சன் உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக தெரியும் பட் அந்த நிலா வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற அந்த ஷேப்பு அது அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளியராகவே தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் வந்து வாங்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் சிம்பிளாக இந்த மாதிரியான காகுல்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சிஸர் எடுத்துகிட்டு இந்த ரெண்டு எண்டும் நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு எண்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டு பேரை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு நீங்கள் கார்ட்போர்டில் இந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி ஒரு காலர் மாதிரி இப்படி க்ரியேட் பண்ணி செல்லோ டைப் போட்டு ஒட்டிட்டு நல்லா ஃபேர்மாக ஒட்டிட்டு உள்ளே எந்த லைட்டும் வந்து தெரியாத மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சீல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கூட இந்த ஃபில்டர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ரொம்ப ப்ராப்பராக அதை செய்யணும் உள்ளே எந்த கேப் இருக்கக்கூடாது காத்தடிச்சா கூட இது பறந்து போகாத அளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் டெலஸ்கோப்புக்கும் வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த ஃபில்டர்ஸ்லாம் வந்து ஒன்றா வச்சு அதுக்கப்புறம் இதை சுற்றி காலர் செஞ்சு அதில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபில்டர்ஸ் வாங்க முடியல அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பைனாக்லோஸும் இல்லை டெலஸ்கோப் இல்லை காகுல்ஸும் வாங்க முடியலனா பக்கத்தில் இருக்க ஏதாவது பிளானட்ரியமில் இல்லைனா ஸ்கூல்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் நிறையா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த லொக்கேஷன் அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த எக்லிப்ஸ் நடக்குது யார் யாரெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த ஊரெலாம் நடக்கிறதுன்றத ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டேட்டாபேஸ் மாதிரி எடுத்து அதை நான் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் சப்போஸ் உங்கள் உங்கள் ஊரில் எதுவும் நடக்கலை அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த எக்லிப்ஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் அதை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்படி உங்கள் ஊரில் நடக்கலைன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் ஊரில் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் அங்கே போய் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைரெக்டாகவும் போய் பார்க்க முடியலன்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் இந்த எக்லிப்ஸ் பார்க்கலாம் நாங்கள் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் சார்பாக இந்த ஈவெண்ட் அன்றைக்கி யூடியூப் சேனலில் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் இன்டர்நெட் கவரேஜ் அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா நாங்கள் வந்து எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே யூஏயில் அபுதாபி தாண்டி சவுதி அரேபியா கிட்ட அந்த இடத்துல தான் இந்த பாத் வந்து கிராஸ் ஆகி போகுது ஸோ அது வந்து ஒரு ரிமோட் ஏரியான்றதுனால அங்கே நெட்ஒர்க் கிடைச்சா தான் கிடைக்கும் பட் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த எக்லிப்ஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அதை புகைப்படம் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் புகைப்படம் எடுத்து நீங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் அப்படின்ற ஹேஷ்டாக் யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரூலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டிஎன் அப்படின்ற ஹேஷ்டாகும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எக்லிப்ஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிங்கன்னா எப்படி பார்க்குறோன்றது ஒரு ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த மாதிரியான பின்ஹோல் ப்ரொஜெக்ஷன் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுற ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்து இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கலாம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த பைனாக்குலர்ஸ் டெலிஸ்கோப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேருக்கு வந்து கண்பார்வை போயிருக்கு அதனால தான் இதை வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக